ഹലോ ഞാൻ ജാക്കേഷ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ മങ്ങാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് എൻ്റെ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ എം ഇ എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതാണ് അതിനുശേഷം പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ സൗദി ഒമാൻ ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം അപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ ആൾജിബ്ര എന്താണ് വേരിയബിൾസ് എന്താണ് അതിനകത്തെ പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇനി പോളിനോമിയൽസിൽ നമുക്ക് ആ വേരിയബിൾസിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി ഈ ലൈനിനെ നമുക്ക് പോളിനോമിയലായിട്ട് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആകുമ്പോൾ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് റിയൽ ലൈഫിൽ കുറച്ച് സിനാരിയോസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൾജിബ്രയിൽ ടേമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു വേരിയബിൾ ടേമിലേക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു ഇവൻറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ഇതിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആൾജിബ്രയുടെ ഒരു ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്രോച്ചിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് ആൾജിബ്ര ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മളിതിലാദ്യം ഒരു സാധാരണ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ചിലപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഇതിലൂടെ ഒരു റാബിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു കാറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഡോഗും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ പരസ്പരം ഈ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇവർ ഓരോരുത്തർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാൾ നിൽക്കുമ്പോഴത്തെ വെയിറ്റുകൾ നമുക്കവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പേരും കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ആൾജിബർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇവരുടെ വെയിറ്റുകൾ പരസ്പരം ഓരോരുത്തരുടെ ഇപ്പം റാബിറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് കാറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് ഡോഗിൻ്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ആകെ കൂടി അറിയുന്നത് ഇവർ പയറായി നിൽക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് റാബിറ്റിൻ്റe വെയിറ്റിനെ ഞാൻ x എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു നമുക്ക് അറിയില്ല അറിയാത്ത ഒരു ഒരു വെയിറ്റ് ആണ് റാബിറ്റിൻ്റe വെയിറ്റ് അതുപോലെ കാറ്റിനെ ഞാൻ y എന്ന് പറഞ്ഞു ഡോഗിനെ ഞാൻ z എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വെയിറ്റുകൾ നമ്മൾ വേരിയബിൾ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വെയിങ് സ്കെയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം റാബിറ്റും കാറ്റും കൂടി കിട്ടി നിൽക്കുമ്പോഴത്തെ വെയിറ്റ് പത്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചു അടുത്തത് എക്സ് പ്ലസ് സെഡ് ഡോ സി ഡോഗിൻ്റെ വെയിറ്റ് സി ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എന്നാക്കി ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചു അടുത്തത് സി പ്ലസ് വൈ അല്ലേ കാറ്റും ഡോഗും ആണ് ഡോഗിൻ്റെ സി ആണ് കാറ്റിൻ്റെ വൈ ആണ് അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസുകൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അല്ല രണ്ട് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ പോയിൻറ്റ് സൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷനാണുള്ളത് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം അത് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ഞാൻ എന്തെന്ന് എഴുതി സെഡ് സീകൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് വൈ എന്നാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതി കൂടെ അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ സെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ സെഡിന് പകരം ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് വൈ എന്ന് എഴുതി കണ്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ സെഡ് സെഡിന് പകരം സെഡ് എന്നല്ല ശരിക്കും പറയേണ്ടത് സി എന്നാണ് പറയേണ്ടത് സിക്ക് പകരം നമ്മളവിടെ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് വൈ എന്ന് എഴുതി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്
വൈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റാണ് കാറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് നമുക്കിവിടെ സെവൻ കിലോ ആണുള്ളത് അപ്പം ഇനി ബാക്കി ആരാണ് കാണാനുള്ളത് സി കാണാനുണ്ട് അല്ലേ വെയിറ്റ് ഓഫ് ഡോഗ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഏഴ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സോറി മൂന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പതിനേഴാണ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സീഡ് വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് പേര് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വെയിറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മൂന്ന് പേരും കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വെയിങ് സ്കെയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വെയിറ്റ് എത്ര എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെ സി എന്ന് പറയുന്ന അഡീഷണൽ പാരാമീറ്റർ വേരിയബിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ നമുക്ക് ആ സീനെ നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈൻ്റെയോ ടേമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയിട്ട് അതിനൊരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ പസിൽസ് പോലെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആൾജിബറെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് എ സൺസ് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഈസ് ഹാഫ് ദ പ്രസൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹിസ് മദർ ഒരു അമ്മയുടെ വയസ്സിനേക്കാൾ പകുതിയാണ് മകൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് അമ്മയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സിനേക്കാൾ പകുതിയാണ് മകൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് പക്ഷേ പത്ത് കൊല്ലം മുന്നേ ടെൻ ഇയേഴ്സ് എഗോ ദ മദർ വൈസ് ത്രൈസ് ഓൾഡ് ഹാസ് അഹർ സൺ പത്ത് വർഷം മുന്നേ മകൻ്റെ പ്രായത്തിനേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി ആയിരുന്നു ആരുടെ വയസ്സ് അമ്മയുടെ വയസ്സ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജുകൾ എന്ത് വയസ്സ് അത്രയും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മകൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഞാൻ അതിനെ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു നമുക്കറിയാത്തൊരു വാല്യൂകൾ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു അമ്മയുടെ വയസ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അതിനെ ഞാൻ വൈ എന്നും വിളിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം മകൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ ഏജിനേക്കാൾ പകുതിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏജിനേക്കാൾ പകുതിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ ടു എന്ന് എനിക്ക് എഴുതിക്കൂടെ മകൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ വയസ്സിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ പകുതിയാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഞാനവിടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് എഴുതി അടുത്തത് ഒരു പത്ത് വർഷം മുന്നേ അമ്മയുടെ വയസ്സിനെ അമ്മയുടെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മകൻ്റെ വയസ്സിനേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പത്ത് വർഷം മുന്നേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാളുടെയൊക്കെ ഒന്ന് പത്ത് വർഷം നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം മകൻ്റെ പത്ത് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മകനും പത്ത് വയസ്സ് കുറവായിരിക്കും അമ്മയ്ക്ക് പത്ത് വയസ്സ് കുറവായിരിക്കും അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാനവിടെ എക്സ് മൈനസ് ടെൻ എന്ന് എടുക്കാനും കാരണം വൈ മൈനസ് ടെൻ എന്ന് എടുക്കാൻ കാരണം പത്ത് വർഷം മുന്നേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മയുടെ വയസ്സും പത്ത് വയസ്സ് കുറവായിരിക്കും മകൻ്റെ വയസ്സും പത്ത് വയസ്സ് കുറവായിരിക്കും ആ സമയത്ത് അമ്മയുടെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മകൻ്റെ വയസ്സിനേക്കാൾ മൂന്നിരട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എഴുതി ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് ടെൻ എന്ന് എഴുതി ഇനി ഞാൻ ഇക്വേഷൻസിനൊക്കെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് ഞാനവിടെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്നുള്ളത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ മൈനസ് ടെൻ എന്ന് വരും ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് നമുക്കുള്ള ഒരു അടുത്ത ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈക്ക് പകരം ടു എക്സ് നമ്മുടെ ഇട്ട് കൊടുക്ക